Pata taarifa kemkem kwa kujiunga na siri za Bongo. Subscribe lakini pia weka notification on ili uweze kupata taarifa pale video zinapowekwa. Mtazamaji karibu kwenye channel yako upendwa ya siri za Bongo. Imani yangu ni kwamba ni mzima na ni mwenye afya njema kabisa. Sasa leo hii nataka ni kujuze aina za majini na kazi zake uh, zinazofanya kwenye uh, katika mwili wa mwanadamu. Yaani majini yanamvaa mwanadamu na kuanza kumtumikisha. Yawezekano ukaona ndugu yako kama amebadilika bila kuelewa kwamba ameshavaliwa au ametupiwa jini. Sasa Majini kila mtu anatafsiri a majini au jini kila mtu anatafsiri anavyoelewa yeye. Majini ni viumbe au eh, ni viumbe roho waliofukuzwa kutoka mbinguni na kutupwa ulimwengu wa giza. Mada hii ni maalumu kwa ajili ya kutambua aina za majini na kazi zake. Kuna wakati katika jamii unaweza kumshangaa mtu au hata ukagombana naye kutokana na tabia zake na mambo yake huyo si wa kulomu sana wakati mwingine si yeye bali ni jini linamtesa kimsingi wapo majini tofauti tofauti zaidi ya stini lakini kazi zao kwa sehemu kubwa zinaingiliana zina hivyo Nitaweka baadhi tu ambayo kwa kiasi kikubwa ndio hubeba mambo mengi. Viumbe hawa wana tabia kubwa mbili, yaani ya kibinadamu kwa maana anakuwa anafanya mapenzi, wanazaa na wanakufa. Tabia nyingine ni ya kimalaika ambayo ni kwamba wana uwezo wa kujigeuza katika umbo lolote. Wanalotaka na vile vile wanaruka na kwenda wanakotaka au kupita wanakotaka bila kutumia chombo chochote idadi ya majini ni kila binadamu mmoja kuna majini mia tatu wana, na wanaishi katika majumba yetu idadi ya majini ni kila binadamu mmoja kuna majini mia tatu na wanaishi katika majumba yetu kwenye miti majangwani kwenye mapango na sehemu zenye misitu mikubwa Majini wako aina mbili Maruhani na Mashetani Maruhani ni majini wema ambao wanamtii Mwenyezi Mungu na wanasaidia binadamu katika mambo mengi Lakini Mashetani ni majini waovu ambao ni wakorofi na wanareta wanaretea watu madhara na matatizo mara kwa mara Sasa wafuatao ni aina za majini na kazi yake au kazi zake kwa mwanadamu Jini namba moja. Huyu jini anaitwa subiani Hili ni jini linalosababisha ajali na lenye kuzua hedhi kwa wanawake au kwa mwanamke Linapenda sana damu hasa hiyo ya hedhi na ndio maana kuna baadhi ya wanawake hutumia siku nyingi sana kumaliza hedhi zao mpaka mwanamke anaichukia hiyo hari. Wewe tambua jini subiani anamsumbua. Jini namba mbili naitwa murafari. Hili ni jini la kuzuia mafanikio ya kimaisha, kielimu hata kipato. Ukitupiwa hili jini utahangaika sana na maisha. Unakuta mtu ana mawazo mazuri ya kibiashara na mikakati mizuri sana. Lakini akianza hiyo biashara haiendelei kabisa. Kwenye upande wa elimu utaona mtu yuko vizuri sana darasani. Lakini inapofika swala la mtihani unakuta ana feli mtihani au anapokuwa kwenye chumba cha mtihani haelewi masuala ila kitoka anakumbuka na kuanza kujilaumu bila sababu basi ukiona hiyo hali jua umetupiwa jini murafari fanya maombi au dua sana kuepuka hiyo hali jini la tatu linaitwa latif jini la mateso ufukara matumizi ya rohovyo 
unakuwa ni mtumwa wa kupata kupote, eh, kupata na kupoteza na kutumia bila tija yani wewe ukipata pesa haikai mfukoni unakuwa ni mtu wa kushangaa leo nimetengeneza kiasi fulani cha pesa lakini sijui nimetumia kitu gani basi hili jini linakuwa ni jini la kukutesa muda wote katika matumizi ukienda sehemu yoyote mjini au sehemu yoyote ya sokoni hegengeni eneo lolote unajikuta ni mtu wa kununua bila hata matarajio ukifika nyumbani huelewi pesa umeitumiaje basi jini la nne linajulikana kwa jina la jahari jini jizi la biashara hili unaweza kusema chuma ulete unafanya sana biashara lakini huoni ustawi wala mafanikio yoyote unafanya biashara kila mwaka lakini haina mafanikio mpaka unaambiwa unachuma ulete umefuga kuku lakini wapi kuku wote wanaishia bila hata ma- mafanikio yoyote umeuza mka, mkaa bila mafanikio umehama hata mikoa ukijaribu bahati lakini wapi kumbe jini jahari amekukamata bila kujua mtazamaji tunakwenda kutazama jini namba tano huyo jini anajulikana kwa jina la hasinani jini la fujo ulevi wa kila aina bangi uvutaji wa sigara madawa ya kulevia pombe na kadhalika yani ukitupiwa unakuwa teja tena si teja tu teja haswa haswa kama si pombe basi bangi na kama si bangi basi madawa ya kulevia na kama si madawa ya kulevia basi wewe utatamani ule ule kabisa sigala na sikuvuta kwa hiyo huyo ni jini hasinani ukimwona mtu yupo katika hali basi tambua kuna jini limemvamia na ndo maana wakati mwingine anakuwa na tamani kuacha matumizi ya ulevi matumizi ya pombe matumizi ya sigara uvutaji wa bangi aa, lakini anashindwa kumbe huyu ana jini hasinani ndani ya mwili wake kamvamia jini namba sita ni jini la utasa hili jini linajulikana kwa jina la jube hili unaweza kutupiwa tu na mbaya wako au ukiwa mtoa mimba au mpiga puchu mahiri hapa hata kama si kutoa mimba wala kupiga puchu tu utagombana sana na mawifi zako wakidai mtoto tunataka mtoto umeolewa uzae na siku la wali tu na kujaza choo hayo yanaweza kutoka kwa mawifi zako hata mashemeji zako kwa kushindwa kuongeza viumbe duniani kumbe umetupiwa jini jube mtazamaji tunatazama jini namba saba hili linaitwa jini ruyati hapa sasa ni pale na unakuwa na mtu ndoto mbaya ukiacha ndoto na maono au ndoto ujumbe hizi ndoto za kutisha husababishwa na jini ruyati wewe unakuwa ni mtu wa vita kila unapoenda kulala yani kwenye ndoto kukimbizwa na mapanga kama mwizi unageuka rambo au komando wa kupambana na viumbe vya ajabu kila uotapo ndoto unakurupuka kutoka kwenye ndoto kijasho chembamba kinakutoka ukiwa hoi bintaban kumbe ni jini ruyati linakutesa na linakuwa lilikuwa linafanya kazi ukiona hiyo hali mtazamaji wewe piga magoti piga sara muombe sana Mungu akuepushie hiyo hali na ikiwezekana kabisa omba hata watu wenye nguvu za kimungu upate maombi wa, wa kuombe walitoe hilo pepo au hilo jini uh, ruyati jini namba nane hili jini linaitwa tajaruni hili ni jini la utajiri wa masharti ya kutoa kafara inaweza kawa ndugu na kufanya ngono na mzazi au mwanao hapa ndo unapoona mtu anaacha kitanda anaenda kulala chooni au analala sakafuni mwingine anakuwa mtu wa kulala na vibinti vidogo sana na mpaka kulawiti sababu ya masharti aliyopewa jini tajurani tajaruni jini tajaruni huyu ni mbaya sana na anatesa sana wanadamu na kwa sasa hivi 
na wengi wameingia katika hili jini uh, tajaruni kwa sababu wanataka pesa na wako tayari kukubali hayo masharti. Jini namba tisa Wai dadati ni jini linalomfanya mwanaume aige mambo yote ya kike kuanzia tabia mpaka mavazi. Usishtuke. Hapa si mashoga tu. Unakuta mtu anafanya vitu ambavyo hata mwenyewe hajielewi. Bwana acha hii tabia. Bwana hii tabia siipendi si kwamba ni mimi naipenda. Kumbe ni jini waidati linamtesa. Ukiona uh, ukiona mtu fulani kafanya hivi basi na wewe unakuwa ni mtu wa kuiga. Jini namba kumi linaitwa albadiri. Ukitupiwa hili kwa sababu yoyote ile hasa kutenda uovu basi jua hauponi. Aidha ufanye maombi ya kutosha sana. Na ndio maana mtu ukifanyia kosa anakuambia nitakusomea albadiri, yani atamuita jini albadiri afanye kazi katika mwili wako, aidha kukutoa roho, aidha kukufanya kichaa au kukufanyia chochote kile, zaidi zaidi ni kukutoa roho. Jini namba na moja anaitwa anzura. Kuzuia ndoa hasa kwa wanawake. Utakuta binti ni mzuri kakamilika kila idara lakini anaishia kuposwa tu. Na wakati mwingine si kuposwa tu, bari hata kushindwa a, bari hata kuahidiwa lakini hakuna ndoa. Unakuwa mtumwa wa mapenzi na kunyenyekea mapenzi bila mafanikio ya ndoa. Kumbe ni jini anzura anakutesa. Jini namba mbili hili jini linaitwa maimuna. Jini mfarakano wa kuleta magomvi kwenye ndoa hatimaye kuvunjika. Ukitupiwa jini maimuna lazima ndoa au mapenzi yaharibike kwa ugomvi usio na msingi wowote. Aidha familia ianze kufarakana kutokana na jini maimuna. Visa visivyo na maana kukosa maelewano kuchukiwa a kumchukia mwenza wako bila sababu za msingi na ukiulizwa kosa au tatizo ni nini unajibu nimechoka si mtaki tu huyu bora aende aachane na mimi basi ukiona ndugu yako kafikia hatua hii jua katupiwa jini maimuna mfanyie maombi sana ili aepukane na hiyo hali jini namba tatu hili ni jini makata Jini makata ni noma sana sana hili likiingia kwenye familia au ukoo basi vifo vitafululiza mpaka mbaki wachache kabisa ni mwendo wa msiba leo bibi kesho mjomba mala mdogo wako mala mwenyewe hapana usishangae hivyo ndo kazi ya jini makata Jini namba nne ni jini tariki Jini hili hufa Jini namba nne Jini hili hufalakanisha marafiki na si jini lingine bali ni tariki. Hufarakanisha marafiki watu wanaofanya biashara pamoja kwenye vyama na kadhalika. Likishaingia mahali ili lazima kinuke. Kama si makonde basi ni kwa matusi mazito. Sana tena ya nguoni kabisa. Jini namba tano Jini wivu, kijicho na roho ya kwa nini? Hili bwana, hili ni popote litakapoona new post, ni mtu fulani sikiliza mashambulizi yatakayomfuata. Yaani unafanikiwa tu, lakini mtu anachu, anakuchukia kama umemwibia kitu, kumbe ni wivu tu. Kutwa kumsema fulani. Kwa, kwa ubaya tena bila hata pointi za maana. Huyu naye kwa mashauzi angepata Lamborghini ingekuwaje sasa kisa umenunua gari au umenunua gari la kutembelea hilo ni jini wivu kijicho na roho ya kwa nini na katika hayo mambo yote mtazamaji aa, hakuna jini lolote linalofaidika na chochote bali kumletea shida mwanadamu ili afarakane na mola wake kumbuka kuna majini ya kutupiwa kutumwa na yale eh, yanayofanya kazi yenyewe kwa utashi wao basi kama na lolote mtazamaji unaweza kutoa maoni yako kupitia kwenye kibox cha maoni hapo kwenye comment 
na tukajulishana tukawekana sawa kulikuwa na mimi ya msadati ni kuaga kwa kusema usisite na usisahau kusubscribe asante bye bye asante kwa kuchagua siri za bongo unaweza subscribe kisha alama ya kengele